പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഞാൻ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ കുറച്ച് സംഗതികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു നല്ല അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മോഡൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ട്യൂട്ടർ മാർക്ക്ഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി മനോഹരമായി എങ്ങനെ ചില അസൈൻമെൻറ്റുകൾ എഴുതാം അതിന് സാമ്പിൾ ട്യൂട്ടർ മാർക്ക്ഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നു ഹൗ ഷുഡ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് നല്ല അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല വിച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഞാൻ ഏത് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഏത് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ നൽകുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇത്തിരി ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് കാരണം പതിനാറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് താങ്കളുമായി സവിസ്തരം പറയാനുള്ളത് പതിനാറ് പോയിന്റ്സിൽ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നുവോ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം താങ്കൾക്ക് ഗുണപ്രദമാണ് താങ്കൾ ഒരു തിടുക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക താങ്കൾ കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സമയം തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ താങ്കൾ ഇത് പോയിന്റ് ഇൻഡോ രണ്ടിലിട്ട് താങ്കൾ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുക ഒരു നോർമൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാൻ ഇത് നൽകുന്നത് അഥവാ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു അസൈൻമെന്റ് എഴുതി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ നേടണം എന്നുള്ള ഒരു സത്യസന്ധമായ വിദ്യാർത്ഥിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നടത്തുന്നത് താങ്കൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടും എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക അതനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ സ്ക്രീനിൽ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു ഒരു സുഖമില്ലായ്മ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിംപ്ലിസിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും സംഗതിയുമാണ് താങ്കൾ അസൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൂജ്യം നിലവാരത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് ഉണ്ടാവും അതില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല താങ്കളിലെ അറിവ് അസറ്റാണ് താങ്കളിലെ ജ്ഞാനം വളരെ വലുതാണ് അതിന് ഞാൻ മാനിക്കുന്നു അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അത് ഒന്നും കൂടി എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി യെസ് ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിലെ മലയാളം എം എ മലയാളം വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഓ സ്വാഭാവികമായും അസൈൻമെന്റിന്റെ ലെവൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൂജ്യമാണ് ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിനും ഒരു മെറ്റീരിയലിനും ഒരു സംഗതിക്കും ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൂജ്യം ലെവലിലുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെയാണ് നിങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ആ അസൈൻമെന്റ് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം താങ്കളുടെയും എന്റെയും വില വളരെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ അസൈൻമെന്റിന്റെ ലെവൽ പൂജ്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സാണ് കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റോക്കറ്റ് പോലെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് നേടണം എനിക്ക് നേടണം എനിക്ക് നേടണം എന്നുള്ള വാഞ്ചയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനും ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിക്ചറും കാണുമ്പോൾ താങ്കളിലെ എന്നെ എന്നിലെ താങ്കളെ തിരിച്ചറിയാം സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അസൈൻമെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഇതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ നൽകുന്നു ആദ്യം ഒരു ആമുഖം നൽകുകയാണ് ഒന്ന് ടീച്ചർ പ്രൊവൈ
നിന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഘടനാപരമായ പ്രത്യേകത എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന എൻ്റെ രീതി എൻ്റെ സ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവ് എൻ്റെ നൈപുണി അത് എന്ത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ഞാൻ നല്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം അതിന് നല്ല ഒരു ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പെൻ ഐ ക്യാൻ യൂസ് പെൻ ഓർ കളർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കണം ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷെയ്പ്പുകളായിരിക്കണം നല്ല ചാക്രികമായിട്ടുള്ള ടേബിൾ അതെങ്ങനെ ചാക്രികമായിട്ടുള്ള ടേബിൾ അഥവാ ഷെഡ്യൂൾ പട്ടികപ്പെടുത്തണം അതിന് നല്ല നല്ല വാക്കുകളിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം ഫൈനലായി ഞാൻ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഞാൻ വാങ്ങണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ സിക്സ് സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി മാറണം അതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് താങ്കളെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മഹത്തായ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് അതിനേക്കുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു 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 ശൈലിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലരെ വളരെ ലഘുവായി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം പെറുക്കിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു ഡിസൈൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേ സംഗതി തന്നെ ഇങ്ങനെയായി കിട്ടി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കളറുകൾ വർണ്ണം നമ്മെ ആകർഷ ആകർഷിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ആകർഷിക്കുന്ന കളറുകൾ ലോകം മുഴുവനും വെളുത്തിട്ടല്ല ലോകം മുഴുവനും കറുത്തിട്ടല്ല ദൈവം ഒരു വഴുതന ഒരു പാവയ്ക്ക ഒരു കുമ്പളങ്ങ പല ഷെയ്പ്പിൽ നമുക്ക് നൽകുന്നു ഒരു റോസാപ്പൂവ് പേര് റോസാണെങ്കിലും പല തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു ലോകം മുഴുവനും തന്നെ ആകാശം ഒരു നേരം അത് ഇരുണ്ട് ഒരു നേരം അത് വെളുത്ത് ഒരു നേരം അത് ഇളം നീല ഒരു നേരം അത് ചുവപ്പ് ഒരു നേരം അത് മഞ്ഞ ഒരു നേരം അത് വല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭീകരമായ ഒരു വർണ്ണം ചിലപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിലൊക്കെമുള്ള ആകാശം അങ്ങനെ പല 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 വർണ്ണങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സനുസരിച്ച് നമുക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടുന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാം അല്ലെങ്കിലോ താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മോഡലിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം താങ്കളുടെ മനസ്സാണ് അത് ഞാൻ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചില സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ചില സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യവഹാരങ്ങളെയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങളെയാണ് വ്യവഹാരങ്ങളെയാണ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുക ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ ബിഹേവിയറിലെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ അസൈൻമെൻ്റ് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് സുന്ദരമായി പറഞ്ഞു തരാം ഈ സെഷനിലെ അസൈൻമെൻ്റ് ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഗ്നോയിലെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ തീയതികൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ജാനുവരി സെഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും ബേജാറാകേണ്ട അസൈൻമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എഴുതാം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് കൃത്യമായി പോകട്ടെ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി താങ്കൾക്ക് ഹൃദ്യം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടീച്ചർ പ്രൊവൈഡ് അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും അസൈൻമെൻറ്റുകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ചുവട്ടിൽ ചുവട്ടിൽ ചുവട്ടിലാണ് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചുവട്ടിലും അസൈൻമെൻറ്റ് 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 എ
ചിത്രീകരിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അസൈൻമെന്റ് ആണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അസൈൻമെന്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് മെസ്സേജ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അസൈൻമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പരമാധികാരം അധ്യാപകരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കുറെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൃത്യമായി പറയാം അധ്യാപകർ നൽകുന്നത് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ പഠിതാവിന്റെയും യുക്തി അനുസരിച്ച് ആളറിഞ്ഞ് വിളംബനം എന്നാണ് സദ്യ അറിഞ്ഞ് വിളംബണം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉള്ളതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അവരെ എൻറിച്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കണം അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് താഴെ ഒരു കുറഞ്ഞ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കുട്ടിക്ക് എടുത്താൽ പൊന്താത്ത ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകനെ വിഡ്ഢി എന്നല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ അധ്യാപകന്റെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠിതാക്കളുടെ മനസ്സറിയുന്ന യഥാർത്ഥ അധ്യാപകർ അളവറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനോഹരങ്ങളായ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തരുന്ന അസൈൻമെന്റുകൾ കുട്ടികൾക്കനുസരിച്ച് വൈവിധ്യപൂർണമായ അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും എ എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും ബി എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് വേറെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും സി എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് വേറെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ അസൈൻമെന്റുകളെല്ലാം ചേർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് അല്ല ഒരായിരം അസൈൻമെന്റുകൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരും ഇവിടെ തന്നെ കുറെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരാൾ പണിയെടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരാൾ ചിത്ര ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ അസൈൻമെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ അവരുടെ ആശയം മാത്രം അതിൽ എഴുതി പിടിപ്പിക്കും മറ്റുള്ളവർ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നയനസുന്ദരമായ മറ്റു പല പരിപാടികളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുടെ അഭിപ്രായം അസൈൻമെന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം അസൈൻമെന്റ് ആയി എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം വെറുതെ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകി എന്ന് മാത്രം താങ്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അസൈൻമെന്റ് ഇഗ്നോയിൽ സൈറ്റിൽ അത് നേരത്തെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു അസൈൻമെന്റുകൾ അധ്യാപകൻ തരുന്ന അസൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്ന അസൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിലും അസൈൻമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് പഠിതാക്കളെ പഠന സാമഗ്രികളിലൂടെ പഠന പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അമൂല്യമായ ടൂൾ ആണ് അസൈൻമെൻ്റ് ലേണേഴ്സിന് പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെ പുതിയതായ ജ്ഞാന നിർമ്മാണത്തിലാണ് അസൈൻമെന്റ് നൽകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അസൈൻമെന്റിന് നൽകുന്ന സ്കോറുകൾ വളരെ വലുതാണ് അസൈൻമെന്റിന് ലഭിക്കുന്ന മാറുകളെ മാർക്കുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് കഴുതുക കരുതുക എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ എഴുപത് ഈസ് ടു മുപ്പത് എന്നുള്ള അംശബന്ധത്തിലാണ് മാർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ കിട്ടുക ഫൈനൽ ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ കിട്ടുക ഞാൻ ഇതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവുമാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ പൊയ്ക്കോളൂ നഷ്ടം എനിക്കൊന്നുമില്ല ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ വാക്കുകൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എം നോട്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഏറ്റവും ഓതണ്ടിക്കായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള മാതൃക ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് എന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക താങ്കളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ താങ്കളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മാർക്ക് താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ എഴുപത് കൊണ്ട് താങ്കൾ എഴുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്താൽ അത് എത്ര മാർക്കാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നുള്ള മാർക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് അറുപത്തി ഒമ്പത് മാർക്കിലേക്കാണ് അത് വരുന്നത് താങ്കൾക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മാർക്കാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ഏഴ് എന്നുള്ള മാർക്കാണ് താങ്കൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്
ചേർന്ന് ആവറേജിൽ ദശാംശത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആറ് മാർക്ക് താങ്കൾക്ക് കുറയുകയും ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് താങ്കൾ റെഡിമെയ്ഡ് കള്ളക്കോപ്പി അസൈൻമെന്റ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് കിട്ടുക പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും മൂന്ന് മാർക്കായിരിക്കും അറുപത്തിയേഴ് മാർക്ക് തിയറി പരീക്ഷയിലും മൂന്ന് മാർക്ക് അസൈൻമെന്റിലും കൂടി എഴുപത് മാർക്കേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല താങ്കൾ എത്ര വലിയ ബുദ്ധിജീവി ആണെങ്കിലും ഇനി എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ താങ്കൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക അഥവാ കൃത്യം അമ്പത് മാർക്കാണ് എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ കിട്ടുന്നത് ആ അമ്പത് മാർക്കിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് താങ്കൾ അസൈൻമെന്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലൂടെയോ സ്വന്തമായോ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗിലൂടെ താങ്കൾ അസൈൻമെന്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ മൂവമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് മാർക്ക് താങ്കൾക്ക് അസൈൻമെന്റിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും താങ്കളുടെ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ മാർക്ക് ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ തിയറി പേപ്പറിന് അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയത് എഴുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്കും അസൈൻമെന്റിൽ താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് അത് മുപ്പത് ശതമാനമായി കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മാർക്കും ആകെ അറുപത്തിരണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ വെറും എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ അമ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച വ്യക്തി ഇപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് എന്ന ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ ഫൈനൽ കാർഡിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കാരണമാണ് അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള മാന്ത്രിക ദണ്ഡ് താങ്കളെ വല്ലാതെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ കേവലം അമ്പത് മാർക്ക് മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് ഫൈനൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അറുപത്തിരണ്ട് ഈ അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത താങ്കൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്കുണ്ട് താങ്കൾക്ക് നെറ്റ് എഴുതാം എം ഫില്ലേക്ക് പോകാം പി എച്ച് ഡി എഴുതാം താങ്കളുടെ സുന്ദരമായ പേരിന് മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് താങ്കൾക്ക് വയ്ക്കാം ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ദി പി എച്ച് ഡി താങ്കൾ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും റെഡിമെയ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് വാങ്ങി വഞ്ചിതരാകരുത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഞാൻ ഏത് അസൈൻമെന്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക താങ്കൾ ഏത് സെഷനിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സെഷൻ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠന പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഗ്നോയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെമസ്റ്റർ കുട്ടികൾ ഇഗ്നോയിലെ സെമസ്റ്റർ കുട്ടികൾ ഡിസംബറിൽ പരീക്ഷ എഴുതി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പരീക്ഷ എഴുതി ആനുവൽ കുട്ടികൾ അവർ ഈ വരുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരീക്ഷ എഴുതണം അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നേരത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാത്ത കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുക ചെയ്യാം മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇഗ്നോയിൽ മറ്റു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഇല്ലാതെ ഇഗ്നോയിൽ ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെഷന്റെ അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പരീക്ഷ അതിന്റെ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അഥവാ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് അവർ ഫൈനലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് താങ്കൾക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നില് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് എം സി എ എം ബി എ ബി ബി എ ബിസ് നോട്ട് ബി ബി എ ബി സി എ ബി സി എ എം സി എ എം ബി എ തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ എം കോം പ്രോഗ്രാം ന്യൂ പാറ്റേണിൽ എം സി എ ന്യൂ പാറ്റേണിൽ അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ന്യൂ പാറ്റേണിൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അവർക്കും ഇപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരത്തെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിർബന്ധമായും താങ്കൾ പരീക്ഷ എഴുതുക തന്നെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെന്റ് താങ്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം അസൈൻമെന്റ് താങ്കൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി താങ്കളുടെ മുമ്പിലേ
മനസ്സിലായല്ലോ എപ്പോഴാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് എഴുതേണ്ടത് താങ്കൾ ഈ നേരത്തെ എഴുതി എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ചങ്ക് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ ഭാഷ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നേരത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതി വച്ച് കഴിഞ്ഞു അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അസൈൻമെന്റ് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം താ താ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അവർക്കൊക്കെ നല്ല വലിയ ജീവിതമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാതെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിത പ്രശ്നം എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞ് ഉഴപ്പി നടക്കുന്നവർ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലും നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ടെത്തണം ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നാല് കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കുറേ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസസ് ഉണ്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ദിവസവും രണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് കേസ് എങ്കിലും ഞാൻ വളരെ ഭംഗിയായി വിദഗ്ധമായി തന്നെ ഔപചാരികമായി പേയ്മെന്റോടുകൂടി ഞാൻ ഡെയിലി രണ്ട് കേസുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എം എ മലയാളം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ എഴുത്തുപുര അതുപോലെ മനോഹരമായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പരിപാടികൾ ഒപ്പം തന്നെ കാർഷിക വൃത്തി ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ സജീവമായി ഇടപെടുന്നു കാരണം എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇനി ഞാൻ ചില സാമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് താങ്കളിലേക്ക് തരാം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തരാം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇനി ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നന്നായി ഓർമ്മ വരണം ഞാൻ നൽകുന്നത് സാമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് ആണ് അതിൽ ചില സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ എഴുതേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ നല്ല വ്യക്തമായ ഒരു ശരീരഘടന ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം എത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ ആനന്ദകരമായിരിക്കണം എന്നും പ്ലീസിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് ുണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്ന് അത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നു ആ പ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് അറപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണത് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒരാൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ താങ്കൾ അതെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വെറുപ്പും അറപ്പും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടോ അതുപോലെ വെറുപ്പും അറപ്പുമാണ് എന്നെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സോൾവ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ളത് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരെ പറ്റിച്ച് പറ്റിച്ചേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പറ്റിച്ചു എന്ന് കരുതുമ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ പറ്റിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം എല്ലാം തന്നെ പറ്റിച്ച വരുമാനമായിരിക്കും അതിലൂടെ താങ്കൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പറ്റിച്ച അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മൊത്തം പറ്റിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നല്ല അസൈൻമെന്റുകൾക്ക് നല്ല ഘടന ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആമുഖം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വർണ്ണാഭമായ പട്ടികകൾ കൊടുക്കാം നല്ല ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം മേഘങ്ങൾ പോലെ ബുള്ളറ്റുകൾ പോലെ ടിക്ക് മാർക്കുകൾ കൊടുത്ത് മനോഹരമായ ഷെയ്പ്പുകൾ കൊടുക്കാം നല്ല പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാം പിക്ചേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കൊളുത്തി അവിടെ ലോക്കായി നിൽക്കും എനിക്കുള്ളതാണ് പിക്ചോറിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളത് പല സാധന സാമഗ്രികളും ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ കാറ്റ്ലോഗ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ കടയുടെ പിക്ചർ ലോഗോ ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ നോക്കുക അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നീട് അത് ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അതിൽ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ പിക്ചർ നോളേജ് ആ ഷെയ്പ്പ് നോളേജ് അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് പേനയിലായിക്കോട്ടെ പെൻസിലായിക്കോട്ടെ ഡിഫറെന്റ് ഇങ്ക് താങ്കൾക്ക് ഉപയോഗ
പതിനൂറ്റി അമ്പത് ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തീർക്കും ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മുന്നൂറ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് പേജ് എഴുതുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് ആകെ അതിനുള്ളത് എൺപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ചെലവാകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ആ കാശ് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല മാത്രമല്ല ആ ഡിഫറെന്റ് ഇങ്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടങ്ങേർ വരുന്ന തരത്തിൽ ആകരുത് നല്ല വർണ്ണാഭമായ ശരീരഘടന ആ ഒരു കണ്ടന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല അനുയോജ്യമായ ഡിഫറെന്റ് ഇങ്ക് താങ്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം നല്ല ടേബിൾസ് താങ്കൾക്ക് കൊടുക്കാം നല്ല നല്ല വാക്കുകളിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അതിനെ വളരെ മനോഹരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പേജ് നമ്പർ കൃത്യമായി കൊടുക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മനോഹരമായി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലേക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കാം അവിടെ തന്നെ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരണോ നിങ്ങൾ ഒരു അറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് കാസർഗോഡിന്റെ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജിലേക്ക് വന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും യാത്ര തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും യാത്ര കുടുംബത്തിൽ വേറെ ആളില്ല എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ ചെലവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലെ ഒരു അറ്റത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ന്യൂമാൻ തൊടുപുഴയിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരികയോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാളയാറിന്റെ ഒരു അറ്റത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ട നമ്മുടെ ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കുട്ടനല്ലൂരിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അസൈൻമെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക എന്റെ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റലിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ട എന്ന് ആരും പറയുകയില്ല കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർക്കാണ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ അദ്ദേഹം വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല ഇഗ്നോയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടാവുക ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ അവധി ദിവസങ്ങളും കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിന് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് പ്രോഗ്രാം പി സി പി പ്രോഗ്രാം പോകുമ്പോൾ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് വരുന്ന താങ്കളുടെ കോർഡിനേറ്ററുടെ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് താങ്കൾ അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നേരിട്ടാണ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇഗ്നോയിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റലിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആയിരം വട്ടം താങ്കൾക്ക് ഗുണം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും ഭൗതികമായിട്ടും താങ്കൾക്ക് ഗുണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക മനോഹരമായി പാക്ക് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ മനോഹരമായ സ്റ്റാറുകളാകട്ടെ ത്രീ സ്റ്റാർ അല്ല ഫോർ സ്റ്റാർ അല്ല ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റാറും അതിന്റെ അപ്പുറം സൂപ്പർ സ്റ്റാറും ആയിരിക്കും താങ്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഏതാനും അസൈൻമെന്റുകൾ വളരെ മനോഹരമായി പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ മാതൃകയായി വെക്കുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം കുട്ടി എന്റെ സ്വന്തം കുട്ടി എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് എന്റെ ബ്ലഡ് നൽകിയ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇഗ്നോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ കൾച്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നു കുട്ടിയുടെ പ്രായം മുപ്പത് പ്ലസ് ആണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് മൂന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു പാർട്ടി എ നോക്കൂ സിമ്പിളായി സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറെ സ്കെച്ച് സിമ്പിൾ അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ അലങ്കരിക്കേണ്ട അതിനുവേണ്ടി ചിലർ പ്രിന്റ് വാങ്ങിക്കും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഷീ മെയ്ഡ് സ്വന്തമായി ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ രസം വളരെ വലുതാണ് പേപ്പറുകൾ വാങ്ങുന്നു രണ്ടുതാ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾ കാണുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് പേജിലും അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പേജ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു മനോഹരമായി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് അതിന്റെ ഘടന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആമുഖം മെയിൻ ബോഡി അഥവാ ശരീരം അതൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനകൾ അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ മനോഹരമായി ക്യാപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു ഏ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി എഴുതി വെച്ചു ആരും എഴുതി തരുന്ന കോപ്പി അടിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റുകളല്ല ഞാൻ ആ കോപ്പി അസൈൻമെന്റിനെ പറ
മാർക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പഠന പ്രവർത്തനത്തിൽ എങ്ങനെ അവശീകരിക്കാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്ത നോക്കൂ പേജ് നമ്പർ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ബുള്ളറ്റ് തന്നു നല്ല മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ പേജ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉപചോദ്യം കാരസ്റ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിനെ പറ്റി എഴുതുന്നു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിനെ പറ്റിയാണ് എഴുതുന്നത് ചുവന്ന മഷി ഉപയോഗിച്ചു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓഹോ ടോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആഹാ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക രണ്ട് ലൈൻ വേണമെന്നില്ല ഒരു ലൈൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബി ഹൈഡ്രോ പവറിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു പേജ് നമ്പർ തുടക്കത്തിലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വം ഓരോ വരിയും ഓരോ കുത്തും കുട്ടി സ്വയം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പഠന പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പഠനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നു വർണ്ണാഭമായ കളർ കൊടുത്തു അതിന്റെ അബ്രിവേഷൻസ് കൊടുത്തു അടുത്ത പോയിന്റ് എഴുതി ബുള്ളറ്റുകൾ കൊടുത്തു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു എല്ലാം വർണ്ണാഭമായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജ് അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എഴുതേണ്ടത് കൊട്ടേഷൻസ് അഥവാ നൊട്ടേഷൻസ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാ ഫൈൻ 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 ആ ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ എസ് എന്ന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻ ബോഡി അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു മനോഹരമാക്കി വെച്ചു അതിന്റെ അടുത്ത പേജുകൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പോയി അത് കൺക്ലൂഷൻ അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി കുട്ടി കൃത്യമായ അന്നൊട്ടേഷൻസ് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ കൊട്ടേഷൻസ് ആവർത്തിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അത് ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അഥവാ തലച്ചോറിലേക്കാണ് പതിയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ എസ് എ എസ് എയെ പറ്റിയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ വളരെ ഭംഗിയായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ എസ് എ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ പോയി ആ കുട്ടിയുടെ എസ് അസൈൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞു പരിപൂർണമായി ആ കുട്ടിക്ക് സമാധാനമായി എട്ട് അസൈൻമെന്റുകൾ എഴുതേണ്ടതിൽ ആറ് അസൈൻമെന്റുകൾ ആ കുട്ടിക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കുട്ടി കുട്ടി ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ജാനു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ജാനുവരിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ഇനിയും ഏഴ് മാസമുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തു ഇഗ്നോ അതിന്റെ സൈറ്റിൽ മനോഹരമായി അസൈൻമെന്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ നൽകിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് എടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എങ്കിൽ താങ്കൾ വിദഗ്ധരായി അല്ലെങ്കിൽ എം നോട്ട്സിലേക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഇമെയിലിൽ താങ്കൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെ എത്രത്തോളം മനോഹരമായി അസൈൻമെന്റുകൾ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മറ്റു സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഓരോ അസൈൻമെന്റിന്റെയും ഫ്രണ്ടില് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേജുകൾ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പേജുകൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ കോഴ്സ് കോഡ് അസൈൻമെന്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെയാണോ അതോ രണ്ടാമത്തെയാണോ വയ്ക്കുന്നത് സീറോ മാർക്കും കിട്ടുമെന്ന് ഓർക്കുക സ്റ്റഡി സെന്റർ കോഡ് എഴുതുക സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പേര് വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കുക പോസ്റ്റലിൽ താങ്കൾ അയക്കുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് പോസ്റ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് കയ്യിൽ കിട്ടും ഏറ്റവും വില കുറവാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പാർസൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തിയാറ് രൂപ ആയിരം ഗ്രാം വരെ അഥവാ ഒരു കിലോ വരെ അമ്പത്തിയെട്ട് രൂപ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട്
ചോദിച്ചു ഇതിന് പറയുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഷീറ്റ് ഫോർ പ്രോഗ്രാംസ് അണ്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ മാർക്കിംഗ് ഷീറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രണ്ട് കോപ്പിയാണ് താങ്കൾ ഇത് വെക്കേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് ട്യൂട്ടർമാർക്ക് അസൈൻമെന്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യും കം ആൻഡ് സി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിലോ സ്റ്റാഫ് റൂമിലോ എന്നെ വന്ന് കാണൂ എന്നല്ല ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല പോസിറ്റീവ് കമന്റ് ആണ് അധ്യാപകൻ എഴുതി വെക്കുക ഇന്ന മേഖലയിൽ താങ്കൾ വരേണ്ടതുണ്ട് കാവ്യകേളിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കഥാസാരത്തെ പറ്റി കഥാസാഹിത്യ പറ്റി താങ്കൾ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ദുലേഖയിലെ ഓരോ പ്രത്യേകതയും അതിൽ കവി ഉദ്ദേശിച്ച കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് മാത്രമല്ല അതിലെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി എന്താണ് അത് എത്രത്തോളമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് അത് സ്വാധീനിച്ചത് താങ്കളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ താങ്കളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്താണ് അതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതൂ എന്ന് താങ്കളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇഫ് ദ സ്പേസ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് പ്ലീസ് യൂസ് ബാക്ക് പേജ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് പേജ് എഴുതാൻ ഇഗ്നോ തന്നെ നമ്മോട് പറയുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് സംശയം സാർ അതിൽ ഒറ്റ പേജിലെ എഴുതാൻ പറ്റൂ ഒറ്റ പേജിലെ എഴുതാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇഗ്നോ ട്യൂട്ടേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ് ഇഫ് ദ സ്പേസ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് പ്ലീസ് യൂസ് ബാക്ക് പേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേജിലും എഴുതാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അതിന് തന്നിരിക്കുന്ന റിലവന്റ് കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റ് ഗുഡ് ആണ് ആവറേജ് ആണ് പുവർ ആണ് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ കള്ളക്കോപ്പി അടിക്കുന്നതെല്ലാം പുവർ 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 മാർക്കും പുവർ പൂജ്യത്തിനും പത്തിനും ഇടക്ക് മാർക്ക് അങ്ങനെ മോഡറേറ്ററുടെ കമന്റ് എല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭംഗിയായി കിട്ടും രണ്ട് കോപ്പിയാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതിയും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുകയാണ് അസൈൻമെന്റിലൂടെ നടക്കുന്ന ചില വൃത്തികേടുകളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് നോക്കൂ അസൈൻമെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പേരോ മറ്റോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അറിയാതെ അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കണ്ടില്ലേ ഓരോ അസൈൻമെന്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇഗ്നോ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ അസൈൻമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം മുടിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാവുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതിനുള്ള കള്ളത്തരത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇഗ്നോ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ അസൈൻമെന്റ് റെഡി ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കോ വേണ്ടി ഇതിനെയൊക്കെ പച്ച മലയാളത്തിൽ എന്റെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ജാരസന്തതി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ജാരസന്തതിയുടെ അർത്ഥം താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇഗ്നോ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ അസൈൻമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോബികൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിത ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇഗ്നോ സോൾവ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് ഇഗ്നോയുടെ ഒറിജിനൽ എംബ്ലം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇഗ്നോ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ അസൈൻമെന്റ് ഹാർഡ് കോപ്പി ഇഗ്നോ സോൾവ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് അത് താങ്കൾക്ക് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഈ കള്ളത്തരത്തിന് കോപ്പി റൈറ്റ് ഈ കള്ളത്തരത്തിന് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇമേജസ് മേ ബി സബ്ജക്ട് ടു കോപ്പി റൈറ്റ് ഞാൻ എന്നോട് കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വന്നാലും അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇത്ത കാരണം കള്ളത്തരമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പച്ചയായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പല 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 നോക്കൂ ഇത് വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ് വലുതാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കൂ ഇതെല്ലാം ഇടതുഭാഗം ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വലതുഭാഗം ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ ജാരന്റെ സന്തതികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസൈൻമെന്റുകൾ കൂടാതെ വേറെയും കുറെ തരത്തിലുള്ള ഇഗ്നോ റെഡിമെയ്ഡ് സോൾവ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് അവൈലബിൾ ഹാർഡ് കോപ്പി എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും കുടുക്കത്തിൽ പെടരുതേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ താങ്കളെ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ഓർക്കുക അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താങ്കളെ ബോധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു നല്ല അസൈൻമെന്റിന്റെ
ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്നുള്ള ഗംഭീരമായ ഇരട്ട പി ജി രണ്ട് മെയിനുള്ള ഡബിൾ മെയിനുള്ള ഇഗ്നോയിലെ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്നോട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ ഉപ്പ ഞാൻ എഴുതി തരാം ഞാൻ എഴുതി തരാം എന്നെല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ അവരെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് സ്വഹസ്താക്ഷരേഖ സെൽഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സ്വഹസ്താക്ഷരേഖ ഞാൻ തന്നെ സ്വയം എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈകളിലൂടെ അറിവ് ഇങ്ങനെ തലച്ചോറിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വാ ചോദ്യമേ വാ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇരുന്ന് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാനുള്ള പഠനാനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ ഓഫ് അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നേരിട്ട് പോസ്റ്റലിൽ കൊടുക്കുക ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് അടുത്തേ പോകേണ്ടതുള്ളൂ കൂട്ടുകാർ ഒരു നാല് പേരെ കാണാനാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം വിരോധമൊന്നുമില്ല ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ട്യൂട്ടർ മാർക്ക് അസൈൻമെന്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് തൃപ്തികരമായില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്കൾ കാണുക ഹൗ ഷുഡ് അസൈൻമെന്റ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മെത്തേഡ് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം പോസ്റ്റലിൽ കൊടുക്കാം പോസ്റ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എക്കണോമി എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരു ധനതത്വ ശാസ്ത്ര അധ്യാപകനും കൂടിയാണ് വിച്ച് അസൈൻമെന്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏത് സെഷനിൽ പെട്ടവർ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുക നിങ്ങൾ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലെ കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അസൈൻമെന്റ് നാല് മാസം മുമ്പത്തെ സമയമുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് മുതൽ സമർപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ എട്ട് മാസം മുമ്പുള്ള തീയതിയോടുകൂടി ആ മാസത്തോടു കൂടിയുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണ് താങ്കൾ എടുക്കേണ്ടത് സെമസ്റ്റർ കുട്ടിക്ക് അസൈൻമെന്റ് എഴുതേണ്ടത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള നാല് മാസം മുമ്പിലുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആനുവൽ കുട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് സമർപ്പ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിന്റെ എട്ട് മാസം മുമ്പുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അസൈൻമെന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അവരുടെ ബാച്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് അസൈൻമെന്റുകൾ എഴുതാം വീണ്ടും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സീറോ മാർക്കിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് മാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ വർണ്ണാപമായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നടക്കട്ടെ അസൈൻമെന്റിന്റെ തീയതികൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ വർത്തമാനം താങ്കളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ തീഷ്ണമായിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയാണ് പച്ചയായി ഞാൻ തുറന്നു കാണിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നല്ല വാക്കുകൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ നന്മകളും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ്ഹിന്ദ്